Rabbi Shalani Sadri Vaisali Amdevala Lugdata Milli Saniya Kaukoli My name is Fahad Islam, I am your chemistry teacher Students, today we are going to explain the topic of the topic of relative atomic mass In this we will study the standard and definition of the unit and the definition of the example of the values So students, if we are going to study the relative atomic mass What is the relative of the relative? What is the relative of the relative? मुबाजना करना किसका एटॉमिक मासिस का एटॉमिक मासिस का मुबाजना क्यों अगर इसको जानने के लिए हम थोड़ी हिस्ट्री की तरफ आए ना तरीके की तरफ तो हम देखते हैं कि इंसान तो ज्यादा पहले कैसे करता था चीजों की लेन देन कैसे करता था हम जानते हैं कि पहले बाट नहीं हुआ करते थे ठीक है पहले स्टोन्स नहीं होते थे जिसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि ये चीज एक किलो है तो इस हिसाब से दूसरे जो है वो एक किलो हम कंसीडर करते थे तो पहले कोई भी इंसान तजारत करने जाता था तो कोई चीज अगर चावल दे रहा राइस दे रहा तो उसके मतलब बदले में उसको क्या मिल रहा थी बीट मिल रहा है गंदू मिल रही है उतनी तो कंपेयर करते थे दोनों को रिलेट करते थे इस तरह से लेन देन होता था फिर क्या हुआ फिर आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग आ गए ठीक है फिर स्ट्रॉन्ग आ गए स्ट्रॉन्ग से हम जो वो रिलेट करने लगे हम एक तरफ क्या रखते हैं एक तरफ हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं ठीक है वन किलो टू टू के जी थ्री के जी फाइव के जी टेन के जी बट से अगर जितना भी हमने जो जो है वो मास स्टडी करना है यहाँ पे जो है हम मास स्टडी करते हैं आजकल अगर आप जाएं जो है वो शॉप पे आके हैं से वन के जी शुगर दे दें तो आपको वो एक तरफ जो है वो स्टॉक लगता है या डिजिटल बैलेंस आ चुका है वो वन के जी जो है उसने फिक्स किया होता है पुट करता है और वन के जी के हिसाब से आपको शुगर फिक्स कर देता है ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड है जिससे हम किसी भी मास को मैटर को सब्सटेंस को हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड इसी तरह हम एटॉमिक मासिस को भी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड लेकिन इनका स्टैंडर्ड आपस में ही इनके मासिस हैं अच्छा आपस में ही हम इन्हें रिलेट करते हैं एक दूसरे के मासिस से ऐसा क्यों है ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे पास एटम जो है वो बहुत छोटा है ठीक है एक एटम को कैलकुलेट करने के लिए जो आम आम से भी नहीं नजर आता उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है ठीक है कोई भी फिजिकल बैलेंस नहीं है कोई भी यूनिट नहीं है इतना छोटा है कि जिसमें हम क्या कर सकें कि एटम के मास को कैलकुलेट कर सकें तो इसलिए हम क्या करते हैं इनके मासिस को इनके अटोमिक मासिस को रिलेट करते हैं आपस में तो इसके लिए डेफिनेटली हमें इन्हीं के मासिस में से एक स्टैंडर्ड चुनना होगा ठीक है एक हमें स्टैंडर्ड बनाना होगा जिसके बारे में हम दूसरों को क्या कर सके कंपेयर कर सके तो पहले क्या था पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया गया ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाया गया लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया फिर कार्बन ट्वेल्व से तो हम यहाँ लिखते हैं कि कार्बन ट्वेल्व कार्बन जो है ट्वेल्व रिप्लेस replace the oxygen, hydrogen and oxygen. तो इसकी reason क्या है? क्योंकि जो hydrogen था ना, hydrogen के अंदर बात करें तो ये gas है और combustible है। तो इसको जो है carry करना और इसको इससे मुबाज़ना करना, इससे relate करना दूसरे मासिक को मुश्किल काम है। ठीक है? इसके बाद oxygen जो है वो वो भी एक gas है। तो इसलिए हम carbon को क्या करते हैं? जो है replace कर दिया है back वाला नहीं ठीक तो कार्बन ने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया इनको अच्छा अगर हम बात करें कि कार्बन ही को क्यों सिलेक्ट किया गया अच्छा ये कार्बन जो ट्वेल्व है ना इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में अच्छा वाई कार्बन ट्वेल्व वाई कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व क्यों ए, ए, हमारे पास प्रियोटिक टेबल में बेशुमार एलिमेंट्स है तो कार्बन ट्वेल्व ही को क्यों सिलेक्ट किया गया इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह स्टूडेंट्स कि पहली बात ये स्टेबल है ये क्या है स्टेबल है डिसइंटीग्रेट नहीं होता अपने डोटर एलिमेंट्स में या किसी और एलिमेंट में या किसी और जो है वो एटम्स में जो है वो ट्रांसफर नहीं होता इतनी जल्दी इसके अलावा मोर अबेंटली अबेंटली फॉर्म यूनिवर्स में जो है नेचर में सॉरी अर्थ पे कार्बन जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है ठीक है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें कार्बन जो है वो बैक बोन है कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट इसके अलावा जो है मोर अबेंडेंट मोर अबेंडेंट इन 
कार्बन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कार्बन के तीन आइसोटोप हैं ठीक है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है वो क्या है कार्बन ट्वेल्व है ठीक है और मोर करेंटली फाउंड किस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिस तरह हमारे पास मीथेन है इथेन है प्रोटीन है अल्किन्स है अल्काइंस है ठीक है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है और आइसोटोप में सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है इस वजह से हमने कार्बन को चूज किया अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें कि अब हमने कार्बन के जो है वो ट्वेल्व जो कार्बन ट्वेल्व जो है हमने आइसोटोप चूज किया है इससे हम कंपेयर करेंगे बाकी दूसरे अटोमिक मासिस को तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव अटोमिक मास डेफिनेशन इसकी क्या है कि आपके पास कार्बन के एटम से जो है कंपेयर करते हैं अदर जो है एलिमेंट उनके एटम को ठीक है और उनके मासिस को कैलकुलेट कर देते हैं इस तरह आपके पास ये क्या कहलाता है रिलेटिव अटोमिक मास दी मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर किया इससे कार्बन के एटम से जिस जो कि आपके पास क्या था कार्बन ट्वेल्व था ठीक है उसको हम क्या कहते हैं आर रिलेटिव अटोमिक मास अच्छा इसके बाद इसका यूनिट क्या है ठीक है इसका यूनिट है अटोमिक अटोमिक मास यूनिट इसको स्टूडेंट्स ए एम यू से भी लिखते हैं ठीक है एप्लीकेशन है शो अटोमिक मास यूनिट अगर हम इसकी डेफिनेशन करें ना अटोमिक मास यूनिट की डेफिनेशन तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अभी हमने जो है ये स्टडी किया कि कार्बन ट्वेल्व को हमने सिलेक्ट किया किसके लिए अटोमिक मासिस को कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव तरीके से ठीक अब हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन ट्वेल्व को नहीं लेते हम एक एटम में से एक हिस्से को लेते हैं स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला आप देखें इसके फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए जो मैंने अभी बात कही मैं कहता हूँ कि कार्बन ट्वेल्व मैंने जो लिया है उसका एक एटम मैंने ले लिया ठीक है कार्बन ट्वेल्व जो एलिमेंट मैंने लिया ये उसका एक एलिमेंट एटम है ठीक है सब सपोज तो मैंने इसके कितने हिस्से लिए बारह हिस्से लाती है ठीक है कितने हिस्से लिए बारह हिस्से लाती है और ये इसके बारह हिस्से हो गए अब इस इन इन बारह हिस्सों में से जो एक हिस्सा है ना ये बुला हिस्सा ठीक है इसको मैं अगर जो है वो अलग करूँ ये आपके पास एक हिस्सा आ गया कार्बन के ट्वेल्व जो एलिमेंट था उसके एक एटम का बारह हिस्सा तो इस, इसको स्टूडेंट्स वन ओवर ट्वेल्थ भी कहते हैं ठीक अब इसको हमने लिया है कंपेयर करने के लिए अदर एलिमेंट्स हमने तक क्या बात की के हमने स्टैंडर्ड के लिए कार्बन ट्वेल्व को चूज किया और उसके एक आइटम को लिया उसके बारह हिस्से के लिए किए और उसमें से एक पैच को एक हिस्से को चूज किया जिसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाएंगे ठीक है जिसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे स्टैंडर्ड बनाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पैच को अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये आपके पास क्या बन गया स्टैंडर्ड कार्बन ट्वेल्व का आइटम का बारह हिस्सा अब यहाँ पे हम डिफरेंट जो है वो आपके पास अटोमिक मासिस को रखते जाएंगे और इनसे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे समझने की बात है अच्छा जी तो इसको कहते हैं अटोमिक मास यूनिट एक पैच को हमने क्या कहा अटोमिक मास यूनिट इसकी डेफिनेशन करें तो इट इज इट इज वन ओवर ट्वेल्थ ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व के एक एटम का बारवा हिस्सा है वन ओवर ट्वेल्व अच्छा इसकी वैल्यू क्या है वन एम की वैल्यू क्या है वन पॉइंट सिक्स इन ट्रांसफर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफर थे इसे मल्टीप्लाई कर दें मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मजीद ट्रांसफर थे इसे मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है वन ग्राम थाउजेंड वन किलोग्राम थाउजेंड ग्राम के एंड वन ग्राम थाउजेंड मिलीग्राम के इस पर हम पहले स्टडी करके हैं एटम के एविडेंस के जो है ओके स्टूडेंट्स इस वैल्यू कैसे आई है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जो है वो कंसेप्ट है थ्योरी है उसको हम इंशाल्लाह जो है एक और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अलग से
ओके इसके बाद हमने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको कैलकुलेट किया है बुक में आप देखेंगे टेबल भी होगा आपके पास तो आपके पास हाइड्रोजन जो है उसका मास क्या है 1.008 इसका मतलब है कि हमने कार्बन के एटम्स के बार भी हिस्से का एक पैच जब कंपेयर किया हाइड्रोजन से तो वो बराबर आ गए इक्वल हो गए इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 1 AMU के बराबर है 1 AMU जो के ये पैच का मास था ओके okay. इसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम का क्या है 24.306 अप्रोक्सीमेटली 24 तो अगर हम यहां पे 24 पैचेस प्लेस करें ठीक है कितने पैचेस प्लेस करें मल्टीप्लाई 24 और एक तरफ मैग्नीशियम का वे हैव अ एटम रखे तो हमने क्या किया एक तरफ मैग्नीशियम का एटम रखा और दूसरी तरफ पैचेस रखते गए रखते गए रखते गए हमारे पास 24 पैच हो गए तो हमारे पास दोनों जो है वो इक्वलाइज हो गए इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है वो 1 AMU का 24 है ठीक है 1 AMU क्या क्या है 24 है इसी तरह आपके पास नियम क्या है 20 ठीक हो गया स्टूडेंट्स ओके तो अब यहां पे एक बात एक आखिरी कांसेप्ट हम स्टडी करते हैं कि कार्बन जो है वो उसका क्या है 12 AMU इसका मतलब है कि हमने एक पैच को इसमें रखा और कार्बन का एक एटम रखा तो यहां पे 12 पैचेस रखे तो कार्बन के बराबर आ गए ठीक हो गया स्टूडेंट्स और हमने यहां पे कितने रखे थे मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम के लिए कितने रखे थे 24 और कार्बन के लिए के लिए कितने रखे 12 तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है मैग्नीशियम से हाफ है और मैग्नीशियम कार्बन से ट्वाइस है ठीक है वेट में एटॉमिक मास में तो इस तरह से हमने एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर लिया ये था रिलेटिव एटॉमिक मास अलाउंस